ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എഫ് ഒർ ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും വിഷിങ് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇമേജുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പാട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാലാമത്തെ പാട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പത്തുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോകൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേയുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ആഡ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ലിങ്ക് ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ആഡ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ഒരു മോഡൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയമായിട്ട് അത് ബ്ലോഗറിൽ ഒരു ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള എണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇതിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എണിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമേജുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ കാണാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് കൂടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വിഷിങ് യു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ജി ഐ എഫ് ഇമേജാണ് ആ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ന്യൂ ഇയർ വരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ദീപാവലിയൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദീപാവലിയുടെ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ദീപാവലിക്ക് വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇമേജുകൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഇമേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ദിവാലി ഇമേജസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഓക്കെ ഇതിൽ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആഹാ അടിപൊളി നല്ല നല്ല ഇമേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പി ദിവാലി ഈ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇത് കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കളയാൻ നോക്കുക കാരണം ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടുന്ന് ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ തന്നെ
പി എസ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ജി എ എഫ് ഇമേജ് കൂടെ കാണാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ യു ആറിൽ നമ്മുടെ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇമേജ് യു ആറിൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക നമുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡിസ്പ്ലേ ദ കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പെസിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കാം ഓക്കെ കൗണ്ട് ഡൗൺ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൗണ്ട് ഡൗണിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് കണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അപ്പം സെയിം യു ആറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം അല്ലേ ത്രീ ഡോട്ട് ബി പി എന്ന് തുടങ്ങി ഓക്കെ ത്രീ ഡോട്ട് ബി വാങ്ങാം ഇമേജ് കാണാം അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കോളൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ജി എഫ് അല്ലേ ജി എ എഫ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ഫുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇമേജ് യു ആറിൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ല നമ്മൾ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്നുകൂടി ബാക്ക് പോയിട്ട് അത് നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വീണ്ടും നമ്മൾ സേവ് തീം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം സി അല്ല അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കാണുന്നത് ഹാപ്പി ദിവാലി അതെ അതിൻ്റെ ഇമേജ് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണാം സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കാതെ എവിടെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇഫ് യു ആർ ചോക്ലേറ്റ് അല്ലേ ആ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം അതായത് ഇഫ് യു ആർ എ ചോക്ലേറ്റ് യു ആർ ദ സ്വീറ്റ്സ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ എ ടെഡ്ഡി ബെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ദിവാലി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഹാപ്പി ദിവാലി ഓക്കെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ദിവാലി യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കളറാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം ഫോണിൻ്റെ കളർ എന്ന് കൊണ്ട് ഈ കളറിൻ്റെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ കളേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എച്ച് ഡി എം എൽ കളർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കളറാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കളർ ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് കളറാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കളറിൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കോഡ് നമ്പർ നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാബിൽ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കോഡ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്താൽ ആ കളറായിരിക്കും ആ ടെക്സ്റ്റിന് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സേവ് തീം കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഹാപ്പി ദിവാലി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കളർ കോഡിലുള്ള ഇതാണ് കിടക്കുന്നത് ഹാപ്പി ദിവാലി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത്
ഇവിടെ ഒരു കോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു യു ആർ എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ബിറ്റ്ലിയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റണം അതായത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഏതാണോ ആ യു ആർ എൽ നിങ്ങളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത ലിങ്കാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഈ കോഡൊക്കെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ലിങ്ക് എനിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക അതായത് ആ ഒരു ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി ഞാനിവിടെ ഗോ ടുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് യു ആർ എല്ലാണ് അതിലേക്കാണ് വീണ്ടും പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചേഞ്ച് അത് മറക്കാതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലാതെ അത് ഞാൻ എനിക്ക് തോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗം മറക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് അല്ലാതെ എന്താ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയ ഒരു മാർഗം മറ്റുള്ള ആഡ് നെറ്റ്വർക്കുകളൊന്നും വളരെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ലാഭകരമല്ല മറ്റുള്ള ആഡ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാണ് ചുമ്മാ കൊടുത്തതാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് കാണും അല്ലേ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡാണ് അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇവർ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഡിൽ അവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എസ് എം എസ് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഡ് കളറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസിൽ ഇതേ ഒരു കളറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ആണ് ഒരു ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ക്ലിക്കിൽ അറിയാതെ ഈ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഗൂഗിൾ ആഡ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യരുതെന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്കുകളൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്കുകൾ മെത്തേഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളേതായിട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ പേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേജുകളുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റിംഗ് വേണം അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹോസ്റ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിങ്ങിലേക്കാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇൻട്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റിൽ ആ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതുപോലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടൻസ് ആരും ആരും അറിയാത്തവരല്ല പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും അത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എ ഫോർ ആപ്പിൾ യൂട്യൂബ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം അതുമാത്രമല്ല ഗിവ് എവേസും അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിക്കും ഞാനത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യു